আসার পথে আমার প্রিয় ভাই রবিউল আনসারি সাহেব আমাকে বলছিলেন হুজুর সুরা ইনফিতারের তাফসীর করে তা আমি মনে মনে ভাবলাম যে আজকে আমি দোয়ার ব্যাপারে আলোচনা করব দোয়া ইনফিতারের তাফসীর আশেপাশের অনেক এলাকায় আমি করেছি আজকে দোয়ার উপর কথা বলবো কিন্তু সভাপতি সাহেবের বাসায় যখন বসলাম তোমার আব্বা কি নাম যেন আব্দুল হাক সাহেব উনি আমার বললেন হুজুর না আপনি কেমতের আলামতের উপর আলোচনা করবে তো আমরা সভাপতি সাহেবের সম্মানার্থে কেমতের আলামতের ব্যাপারে দুই এক মিনিট শুনবো রাজি আছেন তো আপনাদের ধৈর্য চ্যুতি ঘটবে না তো সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহর আওয়াজ গলা ফাটিয়ে দেয়া যাবে তো কেমতের আলামত এই পৃথিবীতে আমরা আজীবন থাকতে আসি নাই একদিন চলে যেতে হবে জোরে কোন ঠিক কিনা একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘর রে মোনামার কেন বাধ দালান রে মোনামার কেন বাধ দালান ঘর জোরে বলেন ঠিক কিনা এই পৃথিবী কি আজীবন এরকম থাকবে এই যে বিল্ডিং দালান কোঠা এত শান শৌকত হুমকি ধামকি অহংকার আর দাম্ভিকতা একদিন সব মাটির সাথে মিশে যাবে চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা এজন্য রবীন্দ্রনাথ বলেন কেমত হবেই হবে কেমত আসবেই আসবে দ্য ডে অফ জাজমেন্ট দ্য ডে অফ রেজারেকশন হবেই হবে কেউ এই কেমত কে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না জোরে বলেন ঠিক কিনা কেউ ঠেকাতে পারবে পুলিশ প্রধান মনে পারবে সেনা প্রধান র্যাবের প্রধান এ দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ডোনাল্ড ট্রাম্প কেউ পারবে কেউ কি কেমতকে ঠেকাই দিতে পারবে ক্ষমতা যতই হোক কেউ কে কেমতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না হবেই হবে পৃথিবী সাঙ্গ হয়ে যাবে এই জামিন আজীবন অক্ষয় থাকবে না এই জামিন একদিন ক্ষয় হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে তবে কবে ক্ষয় হবে কবে ধ্বংস হবে কবে কেমত হবে কেউ জানে না একজন ছাড়া তিনি কে কেমত কবে হবে জানে একজন তিনি কে এমন কি আমার পেয়ারা নবীও তিনিও জানতেন না কেমত কবে হবে বিশ্বনবীকে সাইদনা জিব্রাহিম বললেন ইয়ার সুল্লাহ বলেন না কেমত কবে হবে বোখারের বর্ণনা বিশ্বনবী বললেন আল্লাহ নবী লোকের আপনার জিজ্ঞেস করে কেমত কবে হবে আপনি সোজা সাপটা উত্তর দেন কেমত কবে হবে আমি জানি না কেমত কবে হবে জানেন শুধুমাত্র কেবল মাত্র একজন তিনি কে তাহলে বুঝা গেল কেমত হবেই হবে কেউ কেমত কে ঠেকাতে পারবে না পারবে কি তবে কবে হবে জানি না জানেন একজন তিনি কে এমন কি আমার পেয়ার আর আমার বিশ্বনবী তিনিও জানতেন না কেমত কবে হবে কিন্তু কেমতের আলামত গুলো বিশ্বনবী জানতেন ওই আলামত গুলো বিশ্বনবী সাহাবিদের সাথে শেয়ার করেছেন সাহাবিরা তাহাবিদের সাথে শেয়ার করেছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব পরেন কেমতের ছোট আলামতও আছে বড় আলামতও আছে ছোট আলামত দিয়ে আমরা শুরু করব। তফসির মাহফিল গুলোকে আপনারা ক্লাসের মতো মনে করবেন দ্য পার্সন হু ইজ ডেলিভারিং দ্য লেকচার দ্য পার্সন হু ইজ কন্ডাক্টিং দ্য লেকচার হি ইজ ইউ টিচার এন্ড ইউ অল গাইজ আর দ্য অডিয়েন্স আপনারা হচ্ছেন ছাত্র যিনি এখানে কথা বলছেন তিনি শিক্ষক আমার আগে যে হুজুর কথা বলেছেন উনি ছিলেন আমাদের শিক্ষক আমার পরে আবার বেলাল সাহেব বসবেন উনি হবেন আমাদের শিক্ষক আর আমরা ওনাদের ছাত্র কোরআনের ছাত্র হয়ে বাঁচতে পারলেও লাভ মরতে পারলেও লাভ জোরে বলেন ঠিকই না তাহলে জীবনে পরিবর্তন হবে কিছু বোঝার সুযোগ হবে আর আসলাম চলে গেলাম শিখলাম না জীবনে খাটাতে চাইলাম না জীবনটাকে গড়তে চাইলাম না তাহলে তাফসির মাহফিল দিয়ে এই মিলাদুল নবীর মাহফিল দিয়ে সিরাতুল নবীর মাহফিল দিয়ে ওয়াজ দোয়ার মাহফিল দিয়ে ইসালে সওয়াব দিয়ে কোনো কাজ হবে না লাভ হবে না চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা 
তাহলে কোরআনের আলোকে কেয়ামতের আলামতের ক্লাস আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আপনারা ক্লাসের মনোযোগী হন সবাই মনোযোগী আছেন তো আমরা কেয়ামতের ছোট আলামতগুলো দিয়ে শুরু করি আপনাদের সবাইকে নিয়ে আমি সহ আমরা দেখার চেষ্টা করব যে আসলেই বিষ্ণুবীর বলে যাওয়া এই আলামতগুলো আমাদের সমাজে আছে না নাই সবাই রাজি আছেন তো বিশ্বনবী বললেন কেয়ামতের ছোট আলামতের প্রথম আলামত হলো বেহাসাত রসুল্লাহ বিশ্বনবীর আগমন পেয়ারা নবীর আগমন কামলিওয়ালা নবীর আগমন এই পৃথিবীর বুকে হয়ে যাওয়া মানে কেয়ামত হতে আর বেশি বাকি নাই এজন্য বোখারের বর্ণনায় বিশ্বনবী বলতেন বয়স্ত আনা সাইন আমি এবং কেয়ামত এরকম পিঠে পিঠে নাজিল হয়েছি এই দুইটা আঙ্গুলের মাঝখানে যেমনি তেমন কোনো ব্যবধান নাই এই দুইটা আঙ্গুলের মাঝখানে যেমনি তেমন কোনো গ্যাপ নাই আমি বিশ্বনবী আর কেয়ামতের মাঝখানেও তেমন কোনো গ্যাপ নাই জোরে কম সুবাহ হেরা হতে হেলে দুলে নোরা নিতন ওকে আসে হাই সারা দুনিয়ার হেরে মেরে পরে দা খুলে খুলে চাই সে যে আমার কামলি ওয়ালা কামলি ওয়ালা তার ভাবে বিভল রাঙা পায়ের তলে পর্বত জঙ্গল টল মল টলে খুরমা খেজুর বাদাম জাফরানি ফুল ঝরে ঝরে যায় সে যে আমার কামলি ওয়ালা কামলি ওয়ালা পরেন আল্লাহ আকবর হেরার গুহায় তিনি কোরআন নিয়ে এসেছেন এই কামলি ওয়ালা নবী এসেছেন এই কামলি ওয়ালা নবী পৃথিবীর মধ্যে আছেন মানে কেমত হতে আর দেরি নাই কেমত অনেক কাছে জোরে বলেন ঠিক কিরা এবার জোরে আওয়াজ করে বলেন তো বিশ্বনবী পৃথিবীতে এসেছে কি আসে নাই তেষট্টি বছর ছিলেন কি ছিলেন না এখনো কবরে আছে না এর মানে হলো বিশ্বনবী চলে এসেছে কেমত হতে আর বেশি দেরি নাই কেমত খুব কাছে জোরে বলেন ঠিক কিরা এরপরে বিশ্বনবী বললেন কাসরাতু জুহুর কেমতের আগে নানা ধরনের ফিতনা সমাজে বেড়ে যাবে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা ঘরের মধ্যে ফিতনা বাইরে ফিতনা পরিবারে ফিতনা সমাজের মধ্যে ফিতনা দেশের মধ্যে ফিতনা আছে না নাই কেমতের আগে অবস্থাটা এমন হবে জ্বলন্ত একটা আগুনের অঙ্গার হাতের মধ্যে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা তখন সহজ হয়ে যাবে কিন্তু কেমতের আগে ইমান নিয়ে বেঁচে থাকাটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে জোরে বলেন ঠিক কিনা যিনি চাকরি করেন তার কর্মস্থলে ফিতনা নতুন চাকরি পেয়ে দেখে ঘুষ না খেলে চাকরি থাকে না বস ঘুষ খায় ম্যাডাম ঘুষ খায় কলিক ঘুষ খায় সবাই ঘুষ খায় এখন আমি যদি ঘুষ না খাই আমার চাকরি থাকবে না এখন আমি ঘুষ খাবো কি খাবো না চাকরি ওলা বাই ফিতনায় পড়ে গেছে কোন ঠিক কিনা যারা ব্যবসায় করে তারাও ফিতনায় তারাও চিন্তা পড়ে যায় খাদ্য যদি ভেজাল দেয় লাভ বেশি হয় মাসে ফরমালিন দিলে লাভ বেশি হয় ওজনে একটু কম দিলে লাভ বেশি হয় আশেপাশের সব ব্যবসায়ীরা খাদ্য ভেজাল দেয় মাসে ফরমালিন দেয় ওজনে কম দেয় আমি কি করব বুঝতে পারছি না আমি কি ভেজাল দিব না কি দিব না ফেতনায় পড়ে গেছে জোরে বলেন ঠিক কিনা যুবক যুবতীরাও ফেতনায় পড়ে গিয়েছে নজর বাঁচানোর কোনো সুযোগ নাই ডানে তাকায় দেখে জি বাংলা বাম দিকে তাকায় দেখে স্টার জলসা পিছনের দিকে তাকায় দেখে কিরণ মালা আছে না নাই মানে আপনি চাইলেও আপনি চাচ্ছেন আমার নজরটা হেফাজতে থাক কিন্তু পারছেন না ডানে ফিতনা বায়ে ফিতনা পিছনে তাকাবেন নারী সামনে তাকাবেন নারী নিচের দিকে তাকালেন নারী নজর বাঁচানোর জন্য উপর দিকে তাকালেন দেখবেন উপরে পাঁচতলা বিল্ডিং এর উপর থেকে বেটকি দিয়ে এক বেটি সাইড এসে তার মানে আপনার প্রচন্ড ইচ্ছা নজরটার হেফাজত করবেন ফেতনা থেকে কিন্তু পারা যাচ্ছে না চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য রাব্বুল আলামিন বলেন ফুল্লিল মুমিনিনা ইয়গদ্দু মিন আবসারিহিম ওয়া ইয়াহফাজু ফুরুজাহুম আ নবী আপনি মুমিনদেরকে বলে দেন তারা যেন নজর হেফাজত করে তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে বেগানা নারীর দিকে অস্ট্রেল পোশাকের দিকে উলঙ্গ পনার দিকে যেন তারা না তাকায় কে বললেন আবার বিশ্বনবী তার জামাতারে বললেন আলীরে বললেন আলী একবার যদি ভুল করে তোমার নজর বেগানা নারীর দিকে পড়ে যায় দ্বিতীয় নজর দিবা না কারণ প্রথম নজর তোমার জন্য ক্ষমা দ্বিতীয় নজর তোমার জন্য গুণা উলঙ্গ নারী হেঁটে যাচ্ছে চোখ এটা গ্লেন্স একবার পরে যেতেই পারে 
কিন্তু আবার মজা নেওয়ার জন্য যদি বড় বড় চোখ করে তাকাও গুনাহ আছে না নাই প্রথম নজর ক্ষমা দ্বিতীয় নজর গুনাহ এজন্য অনেকে মাসালা খাটিয়ে বলে প্রথম নজর যেহেতু ক্ষমা এক নজরে आधा घंटा চায় থাকো এমনি বড় বড় চোখ করে তাকায় থাকা যাবে আপনি কৌশল করলে আমার আল্লাহর কৌশল জানা আছে না নাই আছে আল্লাহর ধরা বড় ধরা আল্লাহর মায়ের বড় মায়ের জোরে বলেন ঠিক কিনা আমার আল্লাহ সব সময় ধরে না কিন্তু ধরলে ধরে 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 না ধরলে আল্লাহ এজন্য খবরদার এটা যুবক ভাইদের ওয়াজ যতগুলো যুবক এসেছে আবিয়াতা আবিয়াতা দলের ওয়াজ খবরদার নজর কেফাজত করতে হবে মন চাইবে জি বাংলা দেখি মন চাইবে স্টার জলসা দেখি মন চাইবে উলঙ্গ উলঙ্গ পর্নোগ্রাফি ভিডিও গুলো দেখি কিন্তু মুসলমান এগুলো দেখতে পারে না জোরে বলো ঠিক কিনা মুসলমান চোখ দিয়ে ওইটাই দেখবে যেটা দেখা হালাল করেছে কে মুসলমান সেই গানগুলোই শুধু শুনতে পারে যে গান শোনা হালাল করেছে কে যেন কানে শুনি সদা তোমার কালাম হে খোদা চোখে যেন দেখি শুধু করে আনে রায়াতে শোন আমার মুনা যা শোন শোন ইয়ে লাহি আমার মুনা যাতে শোন আমার মুনা যা পরে না এজন্য আমার যুবক ভাইয়েরা দুটি হাত জোর করে তোমাদের কাছে অনুরোধ করি নজর গুলোরে হেফাজত করো দৃষ্টিকে সংযত করো নজরকে যদি সংযত করতে পারো কে আমতের দিন জান্নাত তোমাদের জন্য পুরস্কার বানিয়ে রেখেছে কে এজন্য বিশ্বনাই বললেন কাসরাতু জুহুরিল ফিতানিবি আনওয়া আইহাব নানা ধরনের ফিতনা সমাজে ছড়াবে এজন্য বিশ্বনবী শিখিয়ে গিয়েছেন ফিতনার জামানায় রব্বুল আলামিনের কাছে তোমরা দোয়া করবা আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযু বিকা মিনাল ফিতানি মা যাহারা মিনহা ওয়া মা বাতান ও আল্লাহ দেখা যায় দেখা যায় না প্রকাশ্য গোপন সব ফিতনা থেকে তুমি আমাদেরকে বাঁচাও জোরে বলেন আমিন এখন বলেন তো বিষ্ণুবি যে বললেন ফিতনা ছড়িয়ে যাবে এই ফিতনা সমাজে আসে না নাই আছে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে শব্দে শব্দে মিলে যায় যেমন যেমন পেয়ারা নবী বলেছেন তেমন তেমন পাওয়া যাবে জোরে বলেন ঠিক না এরপর বিষ্ণুবি বলেন খুরুজু মুদ্দাইন নবুয়াহ কিয়ামতের আগে অনেকগুলো ভন্ড নবী দাবিদার বের হবে ভন্ড নবী দাবিদার আসলে নবী না কিন্তু দাবি করে নবী কথা বুঝতেছেন বুঝতেছেন তো আসলে নবী নয় কারণ আমার নবীর পরে কোন নবী আছে নাকি বিশ্বনবী কোন পুরুষের পিতা নয় কোন ছেলে তার বেঁচে ছিল না সব বেঁচে ছিল মেয়ে চারটা মেয়ে বিশ্বনবীর বেঁচে ছিল ফাতেমা রোকাইয়া উম্মে কুলসুম জাইনাব কোন ছেলে তার বেঁচে ছিল না আর তিনি ছিলেন খাতামুন্নাবিগিন সব নবীদের সিলগালা শেষ নবী জোরে বলেন ঠিক কি না শেষ নবী কিন্তু বিশ্বনই বললেন আমি শেষ নবী হওয়ার পরেও তিরিশ জন বেয়াদব বোখারের বর্ণনায় তিরিশ জন বেয়াদব এই পৃথিবীতে নবতি দাবি করবে প্রথম দাবি করেছিল মুসাইলামা ইয়ামাম আর যুদ্ধে বেয়াদবটা নিহত হয় এই মুসাইলামা বিশ্বনবীর কাছে এসে বলে ও আবদুল্লার বেটা মোহাম্মদ তুমি শুধু একাই নবী নাও তুমিও নবী আমিও নবী পড়েন না আগুবিল্লা আমার আজকে থেকে তোর নাম মিথ্যাবাদী ভন্ড মুসাইলামা জোরে বলেন ঠিক কি না আমার নবীর হাতে এত বরকত মদিনার বাচ্চাদের মাথার মধ্যে বিশ্বনবী বরকতময় হাত বুলিয়ে দিলে বাচ্চাদের মাথার চুল বড় হয়ে যেত মুসাইলামা বলে আমিও নবী তার এলাকার মহিলারা বলল ওই মদিনার নবী মোহাম্মদ যদি নবজাতক শিশুদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় মাথার চুলগুলো মুহূর্তের মধ্যেই বড় হয়ে যায় তুমি যদি নবী হও তুমি আমাদের এলাকার নবজাতক শিশু বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও মুসাইলামা বলে কই তোদের বাচ্চা সবগুলো নিয়ে আয় পরের দিন সব মায়েরা নবজাতক বাচ্চাগুলো নিয়ে লাইন ধরছে সেও বিশ্বনবীর মতো অ্যাক্টিং করে করে বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করছে বাচ্চাদের মাথায় চুল যেগুলো আসিল হেডিও শেষ যতগুলো বাচ্চার মাথায় বেয়াদবের হাত লেগেছে আজীবন বাচ্চাগুলো ছিল টাক মাথা বোল্ড হেডেড কেননা বিশ্বনবীর সাথে বেয়াদবী দুইটা জায়গায় বেয়াদবী করলে সাথে সাথে অ্যাকশান হয় একটা হলো নবীর দরবার আর একটা হলো মা বাবার দরবার জোরে বলেন ঠিক কিনা 
এরকম 30 জন বেয়াদবের আগমন ঘটেছে সর্বশেষ এসেছিল ইন্ডিয়ার পাঞ্জাব এলাকায় কাদিয়ান নগরীতে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ও হচ্ছে একটা কট্টর কাফের সে একবার বলে আমি ইমাম মাহদি আবার अनाउंस করেছে আমি ঈসা মুসী সবশেষে अनाउंस করে যে না আমি শেষ নবী নাউজুবিল্লাহ কইবেন না নাউজুবিল্লাহ ও তো কাফের ওর অনুসারী যারা তারাও কাফের ওর প্রতি যার অন্তরে সিম্পাথি আছে ভালোবাসা দয়া ওগুলোও কাফের জন্য বলেন ঠিক কিনা কেন না বিশ্ব নবীর না মানলে মুমিন হওয়া যায় না নবীরা পবিত্র নবীরা যেই জায়গাটায় মারা যায় ওই জায়গাটাও পবিত্র জোরে বলেন ঠিক কিনা আমার নবী পবিত্র আমার নবী ইমায়েশার ঘরের মধ্যে যেই জায়গায় মরলেন ওই জায়গাটাও পবিত্র কিন্তু এই বেয়াদবটা টয়লেটের ভিতরে টয়লেটের ম্যানহোল ভাঙ্গা বাথরুমের ট্যাঙ্কির মধ্যে পড়ে মরছে নাউজুবিল্লাহ কইবেন না নাউজুবিল্লাহ নবীরা মরে ভালো জায়গায় এই টাইম হচ্ছে গুয়ের ট্যাঙ্কিতে মেথর চিনেন মেথর আনা হয়েছে ওঠানোর জন্য শিকল বেঁধে টানতে টানতে পেট তো এত বড় আজীবন মানুষের বাড়ির কোদুলাও আর দেশি মুরগি খাইয়া পেটটা এত বড় বানাইছে কোন ঠিক কিনা তাই না উঠাইতে পারে না মেথরেরা শিকল দিয়ে বেঁধে টেনে টেনে উঠাইয়া ধরে ফেলবে আবার তপাস করে পড়ে গুয়ের ট্যাঙ্কিতে জুবানি খাওয়ায় কে যেমন ফেরাউন কে আল্লাহ লোহিত সাগরের পানিতে জুবানি খেয়েছেন জোরে বলেন ঠিক কিনা এজন্য বিশ্বনবী বললেন কিয়ামতের আগে 30 জন ফন্ড বেয়াদব নবুয়তি দাবি করবে বিশ্বনবী যা যা বলেছেন তা তা মিলে যাচ্ছে জোরে বলেন ঠিক কিনা এরপর বিশ্বনবী বললেন দিয়া উলামানা কিয়ামতের আগে আমানতের খেয়ানত হবে আমানতের খেয়ানত কিয়ামতের আলামত জোরে বলেন আমানতের খেয়ানত কিয়ামতের আলামত কিয়ামতের আলামত ইন্নাল্লাহা ইয়াবুরুকুম আন তুআদদুল আমানাতি ইলা আহলিহা আল্লাহর আদেশ আমানত ফিরিয়ে দাও আমানতের যেই ব্যক্তি হকদার তার হাতে তার আমানত বুঝিয়ে দাও কিন্তু কিয়ামতের আগে আমানতের খেয়ানত হবে বিশ্বনবীর জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ মাতাসা কখন কিয়ামত হবে বিশ্বনবী বললেন ইদা দুই গিয়াতিল আমানাতু ফানতাদরিস সাআ যখন কিয়ামত আমানতের খেয়ানত হবে তখনই কিয়ামত হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা সাহাবরা বললেন কাইফা ইদাআতুহা ইয়া রাসূলুল্লাহ বিশ্বনবী বললেন ইদা বুসিদাল আমরু ইলা গায়রি আহলিহি ফানতাজরিস সাআ যেই লোক যেই চেয়ারে বসার যোগ্য নয় যেই লোক যেই পজিশনে বসার যোগ্য নয় সেই লোক যখন ওই চেয়ারের মধ্যে বসে যায় সেই লোক যখন ওই পজিশনে বসে যায় তখনই কিয়ামত হয়ে যাবে জোরে বলেন ঠিক কিনা এখন এই সমাজে মুয়াজ্জিন হওয়ার যোগ্যতা নাই মুয়াজ্জিন হয়ে বসে আছে আছে না নাই ইমাম হওয়ার যোগ্যতা নাই ইমাম হইছে আছে না নাই শোলা কি আর মসজিদের ইমাম ইমাম হিসেবে তারে কেউ চায় না কিন্তু বেড়া ইমাম হইয়া বসে আছে আছে না নাই আছে জোরে বলেন আছে এরপরে এমপি হওয়ার যোগ্যতা নাই এমপি হয়ে বসে আছে মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা নাই মন্ত্রী হয়ে বসে আছে চেয়ারম্যান হওয়ার যোগ্যতা নাই চেয়ারম্যান হয়ে বসে আছে এরকম সমাজে আছে না নাই আছে তবে অনেক ভালো নেতাও আছে যাদের কারণে আজ বাংলার জমিনে রহমতের বৃষ্টি নাযিল হয় আজ বাংলার জমিনে আল্লাহর মার্সি এবং ব্লেসিং আর বরকত রহমত নাযিল হয় জোরে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু বেশিরভাগের অবস্থাই খারাপ আমারতের খেয়ারত সব জায়গায় সব জায়গায় ভেজাল বেশি না কম বেশি জোরে বলেন বেশি বিসিএস কেডার হওয়ার যোগ্যতা নাই মন্ত্রীর টেলিফোনে বিসিএস কেডার হয়ে যায় চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা নাই মামা খালুর অনুরোধে সুপারিশে চাকরি হয় আছে না নাই আছে আমানতের খেয়ানত সব জায়গায় সর্বত্র লক্ষণীয় আমানতের খেয়ানত আবার তিরমিজির বর্ণনায় বিশ্বনাই বললেন ওয়া কানা জাইমুল কাউমি আরদালাহুম কিয়ামতের আগে সমাজের সব চাইতে খারাপ লোক সব চাইতে বড় চোর বাটপার গুন্ডা বদমাশ ওই লোকগুলোই সমাজের নেতা হয়ে যাবে জোরে বলেন ঠিক কিনা আপনাদের এলাকা কেমন হয় এরকম নাই এখানে সব আল্লাহ ওয়ালা হ্যাঁ আছে এখানেও আছে আরো বেশি আছে সব বিনাশ আল্লাহ আমাদের নেতাগুলোরে তুমি হেদায়েত দাও জোরে বলেন আমিন আমিন এজন্য নেতা নির্বাচনের সময় দেখে শুনে নেতা বানানোর দরকার আছে না নাই আমার বিএনপি বুজার দরকার নাই আওয়ামী লীগ বুজার দরকার নাই জামাত ইসলাম বুজার দরকার নাই জাতীয় পার্টি বুজার দরকার নাই যেই নেতা আমাদের খোঁজ খবর নেবে আমরা ওই নেতার সাথে আছি না নাই এই জন্য ভালো ভালো নেতা দেখে দেখে বানাতে হবে দুই কাটা জায়গার উপরে দুই শতক জায়গার উপরে একটা ছোট্ট মসজিদ ওই মসজিদের ইমাম বানানোর সময় কত কিছু দেখে আপনারা বানান ইমাম শব্দের অর্থ হচ্ছে নেতা ইমাম মানে কি 
সবাই বলেন ইমাম মানে কি ইমাম মানে নেতা তো আপনার মসজিদের নেতা বানাবেন ওইটার জন্য দেখেন দাঁড়িয়ে আছে কিনা মাথায় তার টুপি আছে কিনা কণ্ঠকার ভালো কিনা সুন্দর ভাবে কোরআন পড়তে পারে কিনা ইমামতি করতে পারে কিনা বিরিটান আর অভ্যাস আছে কিনা দেখেন না বিরিটানে এমন লোক ইমাম রাখবেন এমন লোককে মসজিদের নেতা বানাবেন কথা বলে কত কিছু দেখেন জুব্বা পড়ে কিনা ভদ্র কিনা নামাজ আছে কিনা রোজা আছে কিনা রাস্তা দিয়ে যখন বের হয় অন্যান্য বেগানা নারীর দিকে বড় বড় চোখ করে এমনি তাকাই কিনা ইমামের যদি এরকম চোখ মারার অভ্যাস থাকে ওই ইমাম আপনারা রাখবেন নাকি বলেন এখন ছোট্ট এই দুই কাটা জায়গার একটা মসজিদের ইমাম বানাবেন নেতা বানাবেন এই নেতা বানানোর সময় এত কিছু দেখলেন এবার পুরো গ্রামের নেতা বানাবেন পুরো থানার নেতা বানাবেন পুরো জেলার নেতা বানাবেন দেশের নেতা বানাবেন এত বড় দেশের নেতা বানাবো জেলার নেতা বানাবো থানার নেতা বানাবো গ্রামের নেতা বানাবো তাদেরকে এরকম দেখে শুনে নেতা বানানোর দরকার আছে না নাই খবরদার মসজিদের নেতা যেমনি বানালেন ওইভাবে যদি গ্রামের নেতা বানাতেন ওইভাবে যদি ইউনিয়ন পরিষদের নেতা বানাতেন থানার নেতা বানাতেন জেলার নেতা বানাতেন বাংলার সংসদ ভবন থেকে কোরআন দিয়ে বিচারের রায় দেয়া হতো জোরে বলেন ঠিক কিনা ওই রায়ের মধ্যে কোন স্কাইপি কেলেঙ্কারি পাওয়া যেত না ওই রায়ের ভেতরে কোন মিথ্যা সাক্ষী পাওয়া যেত না ওই রায়ের ভেতরে মিথ্যা রায়ও পাওয়া যেত না জোরে বলেন ঠিক কিনা সমাজে বড় বড় টাওয়ার বানাবে এখানে মুরুব্বি যারা আছেন আপনি সবচেয়ে মুরুব্বি আপনি বলেন তো এই বুড়িচঙ্গে আজ থেকে বিশ বছর আগে কোন পাঁচ তলা বিল্ডিং আছিল মুরুব্বি কন্ত আসিল আসিল না ছিল না কোন বড় বিল্ডিং ছিল না কুমিল্লা শহরে আপনি যাওয়া আসা আছে না আজ থেকে বিশ বছর আগে কুমিল্লাতে কোন বড় টাওয়ার আসিল ছিল না এখন কুমিল্লা গেলে এটাকে উত্তর আনা গুলশান চিনা যায় না জুড়ে বলেন ঠেকিরা গোটা বিশ্বব্যাপী বড় বড় টাওয়ার বানানোর প্রতিযোগিতা বিশ্বনবী বোখারের বর্ণনায় বললেন শুরু করবে বিশাল বিশাল টাওয়ার সৌদি আরবে বাহরাইনে কাতার কুয়েতে টাওয়ারের অভাব নাই এরা আগে ছিল ফকির ফকিরের ঘরের ফকির হজের পরে তসবি যায় নামাজ আর খেজুর নিয়ে ভারত উপমহাদেশে তারা বিক্রি করতে আসত বিক্রি করে যার টাকা পেত এটা দিয়ে চলতো আমাদের বাপ চাচারা এদের ডাকতো কাবলিওয়ালা কি ডাকতো কাবলিওয়ালা ডাকতো এদেরকে এই কাবলিওয়ালাদেরকে আল্লাহ তেলের খনি দিলেন গ্যাসের খনি দিলেন লোহার খনি দিলেন স্বর্ণের খনি দিলেন স্বর্ণের খনি পেয়ে তারা বড় বড় টাওয়ার বানানো শুরু করেছে বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় টাওয়ারের নাম হচ্ছে বুর্জ আল খালিফা দুবাইতে অবস্থিত আটশো আঠারো মিটার উঁচু ওইটার মধ্যে একটা লিফট আছে যেটা উনত্রিশ সেকেন্ডে আপনার টান মেরে নব্বই তলা বিল্ডিং এর উপরে নিয়ে যাবে জোরে কোন লাহ আকবার তার মানে উনত্রিশ সেকেন্ড মানে কত আধা মিনিটারও কম সময়ে আপনার নব্বই তলার উপরে নিয়ে যাবে দুবাই সরকার যখন এটা বানালো সৌদি সরকার বলে কি রে দুবাই আগায় যেতেছে আমরা কি আঙ্গুল চুষবো নাকি আমরা দুবাইয়ের পিছনে ফেলে এর চেয়ে বড় টাওয়ার বানাবো আমরা বানাবো লোহিত সাগরের তীর ঘেসা জেদ্দা শহরে একটা বানাবো যেটা নাম দিব কিংডম টাওয়ার এটা উচ্চতায় হবে এক হাজার মিটার এক হাজার মিটার মানে কয় কিলোমিটার এক কিলোমিটার একটা টাওয়ার একটা কন্ডোমোনিয়াম একটা বিল্ডিং যদি উচ্চতায় এক হাজার মিটার উঁচু হয় ওইটার সামনে যে আপনি ওটা দেখবেন কেমনি আমি যাই ওই বিল্ডিং এর দিকে তাকাইতে গেলে তো আমার টুপি পিছনে পড়ে যাবে এভাবে ধরে বলেন ঠিক কিনা সৌদি সরকার এটা দু হাজার চোদ্দ সালে কাজ শুরু করে দু হাজার উনিশ সালে এটাকে উদ্বোধন করবে এখন উদ্বোধন করেনি সৌদি যখন এটা বানানো শুরু করলো কাতারের প্রধানমন্ত্রী কয় ঘিরে সৌদি মনে হয় বেশি আগায় যেতেছে আমরা কি বসে বসে আকুল চলব আমরা সৌদির পিছনে ফেলে তার চেয়ে বড় একটা বানাবো তোরা বানিয়েছিস এক হাজার মিটার উঁচু 
আমরা কাতারের রাজধানী দোহায় একটা বানাবো এক হাজার এক মিটার উঁচু শুধু সৌদিরে পিছে ফেরানোর জন্য এক মিটার উঁচু বানাবো এটা নাম দিয়েছে তারা নাখিল টাওয়ার আরবি যারা জানেন আরবিতে নাখলা মানি হচ্ছে ডেট প্লান্ট খেজুর গাছ বিশ কিলোমিটার দূর থেকে ওই টাওয়ারের দিকে তাকালে মনে হবে মরুভূমির মাঝখানের খেজুর গাছ আসলে খেজুর গাছ নয় এক হাজার এক মিটার উঁচু একটা টাওয়ার যদি বলেন ঠিক কিনা এরপরে চায়নাতে আছে সবচেয়ে বড় টাওয়ার যেটা সাংহাই টাওয়ার তাইওয়ানে একটা টাওয়ার ছিল দি টাইপেটাং ওয়ান জিরো ওয়ান একশো একতলা উঁচু এরপরে কাবা ঘরের পাশে আছে যারা হস করে এসেছেন জানেন দি মাক্কা রয়্যাল ক্লক টাওয়ার একশো বিশ তলা উঁচু আমি যেখানে মালয়েশিয়াতে ডক্টরেট ডিগ্রি নিচ্ছি ওখানে একটা আছে প্যাট্রোনাস টুইন টাওয়ার বাট দ্য লোকাল পিপল দ্য কল ইট কে এল সি সি কোয়ালামপুর কনভেনশনাল স্যান্ডার এইটা অষ্টআশি তলা এইটা অষ্টআশি তলা মাঝখানে ফোর্টি ফার্স্ট এন্ড ফোর্টি সেকেন্ড ফ্লোরে একটা ব্রিজ আছে এই ব্রিজ দিয়ে এই টাওয়ার থেকে ওই টাওয়ারের ভেতরে ঢুকা যায় আচ্ছা বলেন তো ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কে আমার দিবস আল্লাহ যখন পৃথিবীটারে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিবে ওই ঝাঁকুনির চোটে একটা টাওয়ারও কি থাকবে জোরে বলেন থাকবে আল্লাহ যখন পৃথিবীটারে ধরে একটা ঝাঁকুনি মারবেন একটা ভূমিকম্প দিবেন একটা ভাইব্রেশন দিবেন একটা কম্পন দিবেন কম্পনের চোটে পৃথিবীর সব টাওয়ার গুলো ভেঙে চোর মার হয়ে যাবে কোন ঠিক কিনা বিশ্বনবীর কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে এখন সমাজে গোটা বিশ্বব্যাপী টাওয়ার আছে না নাই জোরে বলেন না আছে না নাই এজন্য বিশ্বনবী বললেন ওয়া আনতার আল হাফাত আল আরাত আল আলা তারিয়া আশাইয়া তাতাওয়ালুনা ফিল বুনিয়ান কিয়ামতের আগে বড় বড় বিল্ডিং বানানো শুরু হয়ে যাবে বিল্ডিং বানানোর প্রতিযোগিতা সমাজে আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই এরপরে বিশ্বনবী বললেন সুইউ আর রাখা ওয়া ইস্তিফাদাতুল আমওয়াল সম্পদের তারল্য আধিক্যতা বেড়ে যাবে টাকা আর টাকা মানুষের টাকার কোনো অভাব নাই হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক নেতা যত বড় টাকাও তার বেশি জোরে কোন ঠিক কিনা এদের এত ক্ষুধা এরা টাকা খায় পয়সা খায় ঘুষ খায় পারলে বিল্ডিং এর রডও খায় জোরে কোন ঠিক কিনা গত কয়েক মাস আগে মালয়েশিয়াতে থেকে আমি একটা নিউজ পড়লাম বাংলাদেশের এক ব্রিজ ভেঙে গিয়েছে এর কারণ হচ্ছে ব্রিজের ভেতরে যখন ঢালাই দেয়া হয়েছিল ভিতরে রড দেয়া হয়নি বাঁশ দিয়ে ঢালাই দিছে এরপরে দরজা খোলার জন্য ধাক্কা দেওয়ার দরকার নাই পেটের ধাক্কায় দরজা খুলে যায় এত টাকা বেশি টাকা দেখে চিন্তিত হওয়ার কারণ নাই টাকা বেশি হলেই যে সুখ থাকবে এর কোন গ্যারান্টি নাই চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা বরং টাকা যার বেশি চিন্তা তার বেশি টাকা যার বেশি পেরেশানি তার বেশি টাকা যার বেশি রোগ তার বেশি জোরে বলেন ঠিক কিনা এজন্য ইসলাম ইসলাম অল্প খাও অল্প পড়ো অল্প জমাও অল্পের মধ্যে বরকত ঢুকিয়ে দিবেন জোরে বলেন ঠিক কিনা যদি অল্প খেয়ে আমার শুক্রিয়া করো তোমার নামত গুলো আমি আরে বাড়িয়ে দেব আর যদি না সুক্রি করো কুফরি করা শুরু করে দাও রে বান্দা যতটুকু দিয়েছি অতটুকু আমি আল্লাহ কেড়ে নিতে পারি জোরে বলেন ঠিক কি না এজন্য হাজার কোটি টাকার মালিক দামি দামি গাড়ি তারা সড়কের মধ্যে দাপিয়ে বেড়ায় এগুলো দেখলেই বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ নাই যারা মহাসুখে আছে সুখ নাও থাকতে পারে মনে রাখবেন টাকা থাকলে পয়সা থাকলে দামি গাড়ি কিনা যায় বাড়ি কিনা যায় কিন্তু শান্তি কিনা যায় না শান্তি কিনা যায় টাকা থাকলে দামি বালিশ কিনা যায় তোষক কিনা যায় কিন্তু ঘুম কিনা যায় না যেরকম ঠিক কিনা ডাক্তারের দোকানে যে কি বলা যাবে আমার দুই হাজার টাকার ঘুম দেন বলা যাবে টাকা দিয়ে বালিশ হয় তোষক হয় কম্বল হয় কিন্তু ঘুম হয় না যেরকম বলেন ঠিক না এজন্য দামি দামি গাড়িতে চড়ে চাকচিক্য দেখে চিন্তিত হওয়ার কারণ নাই লোভে পড়ার কারণ নাই দামি দামি গাড়ির ব্র্যান্ডে তারা চড়বে ল্যান্ড ক্রুজার পোর্সে ফারারে ল্যাম্বরগিনি মে বেচ আরো কি কি রোলস রয়েস ম্যাকলরেন বোগাডে বক্স ওয়াগন ওডি বিএমডাব্লিউ মিনি কোপার এগুলো হাঁকিয়ে বেড়ায় কিন্তু ঘরে হয়তো সুখ নাই এরকম আছে না নাই বিবি কথা শুনে না বিবি কয় আমারটা আমি খাইছি তোরটা তুই খাই এলো 
আমারটা খাই আমি ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে রেখেছি তোরটা তুই খার খবরদার কিরণমালা যখন চলে তার মাঝখানে কিন্তু ডুববি না ওই কিরণমালার আগে আসবি নয় পরে আসবি কিরণমালা চলাকালীন সময়ে দরজা টক টক করলে কিন্তু আমি দরজা খুলবো না আছে না নাই আর একটা সময় ছিল নারীরা ছিল প্রতিভক্ত স্বামীর জন্য দিনের পর দিন বসে থাকতো রাতের বেলা কখন আসবে বসে থাকতো দরজা খুলে দিয়ে খাবার নিয়ে বসে থাকতো হাত পাখা দিয়ে বাতাস দিতে জোরে তন ঠিক কিনা তোমার হাত পাখার বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে আসে কিছু সময় আর বেশি থাকো আমার পাশে থাকো আমার পাশে জোরে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য বেশি টাকা দেখে চিন্তার কোনো কারণ নাই বউ কথা শোনে না মেয়ে কথা শোনে না ছেলে কথা শোনে না মেয়ে বলে বাবা আমি হইলাম কিরণমালা বলা ড্যাড আমি হইলাম ইয়ো ইয়ো আমি কি বলা কয় বাবা আমি হইলাম ইয়ো ইয়ো রাতে তার ঘুম নাই আধা ঘন্টা ঘুমের জন্য চারটা ট্যাবলেট খায় কিছু খেতে পারে না গরু খেতে পারে না রোগ বালাইয়ের কোনো ভাব নাই গ্যাস্ট্রিক আলসার হাইপার টেনশন আছে না নাই ডাক্তার বলে আপনি কিচ্ছু খাবেন না গরু খাবি না খাসি খাবি না চিংড়ি খাবি না খালি ঘাস খাবি ছাগলেও খাই তুইও খা ঘাস বলতে আমি বুঝাচ্ছি ভেজিটেবলস শাক সবজি খাবেন কিন্তু আমার রিক্সা আলা ভাইয়ের কোনো টেনশন আছে নাকি কোনো রোগ আছে নাকি ওর কোনো রোগ নাই কোনো টেনশন নাই গরু খায় খাসিও খায় চিংড়িও খায় যেটাই খায় তার হজম হয়ে যায় রিক্সা ওয়ালাকে এখন বিয়ার দাওয়াত পাইলে আজকে খাইয়া কোপাইয়া কোপা শামসু করে দিন আমাকে সব সবার সব হজম করায় দেয় কে ঘুম নিয়ে কোনো চিন্তা নাই রিক্সা ওয়ালার যেখানে রায় তো এখানেই ওর বিছানায় মাথা লাগতে দেরি ওর নাক ডাকতে দেরি হয় না ওর নাকের ট্রাকের আওয়াজে ট্রাকের ইঞ্জিনও ফেল নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাচ্চা মেয়েটাও যায় নামাজে আসে না নাই এজন্য সম্পদ দেখে লোভ লালসার দরকার নাই শান্তি দেওয়ার মালিককে 